हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड जिल अकेडमी द इन्फिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स हेलो एवरीवन मैं सब बलराज सिंह सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन पार्ट थ्री क्लास नाइन्थ इन द अलियर पार्ट फोर्थ यू हैव सीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्मॉल जी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कोई चीज़ क्यों जल्दी गिरती है क्यों लेट गिरती है प्लेन पेपर कैसे गिरता है क्रम्बल्ड पेपर कैसे गिरता है राइट हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट एक साथ क्यों गिरते हैं वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सो नाउ वॉट इज फ्री फॉल वेन एवर वी से कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल का मतलब क्या है वेर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मतलब सिर्फ छोड़ा गया और वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किधर जा रहा है टूवर्ड्स दी अर्थ टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन फ्री फॉल सो वॉट इज फ्री फॉल वेन एवर वी लूज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट इवन रेजिस्टेड बाय द एयर दे डोंट हैव एनी एयर रेजिस्टेंस जी की वैल्यू जानते हैं आपको बताई थी आपको 9.8 पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्री फॉल एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको वैल्यू ऑफ जी इज सेम ऑन द अर्थ सो द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन आर वैलिड ओके सो ए इज रिप्लेस बाय वॉट सिंपली जी वी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं v is u plus ए टी इन प्लेस ऑफ ए जी नेक्स्ट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर राइट एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस तो इन ए की जगह सिर्फ वॉट वी हैव प्लेस्ड G, right? And G is what acceleration due to gravity. Consider the equation of motion given in different scenarios when an object at rest. Object rest पे बोला. Whenever we are given object at rest, always take initial velocity to be zero. Object rest से start हो रहा है. सो वट इज रेस्ट रेस्ट इज इनिशियल वेलोसिटी वो कहाँ था रेस्ट पे था मतलब रुका हुआ था इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सो इन दैट केस फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी यू गोज टू जीरो वी इक्वल्स टू जी टी एस इज इक्वल्स टू ये पार्ट भी जीरो होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दिस पार्ट गोज टू जीरो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर गोज टू टू जी एस दिस पार्ट ऑल्सो गोज टू जीरो यहाँ ये पार्ट नहीं होगा राइट इट्स इनिशियल लॉस्ट इज जीरो इनिशियल लॉस्ट क्या ली गई है जीरो ली गई है जब भी फ्री फॉल होगा वॉट वी हैव टू टेक फ्री फॉल में पहले कंडीशन क्या है बॉल इज स्टार्टेड और वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट सिर्फ ड्रॉप किया है उसको ओके लेट सी नेक्स्ट वेन एन ऑब्जेक्ट विथ सम इनिशियल वेलॉसिटी यू इस बार ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलॉसिटी है तो क्या हो जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस जी टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस और टू जी एस राइट In place of a, what is replaced? Acceleration due to gravity, g is replaced here. Here, 
ये इंपॉर्टेंट है देखें वेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन देखिए इधर आपने अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस से आपने किसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर किसी भी चीज को ऊपर फेंका है आपने सो एट दैट टाइम आपका मोशन का डायरेक्शन किधर है बेटा अपवर्ड्स अगर मोशन के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं मोशन इज अपसाइड एंड ऑब्वियसली वी नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है डाउन साइड सो जी वुड बी नेगेटिव इन कंपेरिजन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन आपने मोशन अपवर्ड्स मोशन को पॉजिटिव लिया है तो ऑब्वियसली जी इज एक्टिंग डाउन साइड तो जी वुड बी नेगेटिव ओ है सो वेन एवर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स देन ग्रेविटी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन तो यहां पर हमें हर समय क्या ध्यान रखना है दैट आर जी इज नेगेटिव सो इन प्लेस ऑफ v इक्वल्स टू यू प्लस ए डी एक ही जगह हमने क्या रखा माइनस जी आई होप यू अंडरस्टूड सिमिलरली यहां पे भी माइनस जी यहां पे भी माइनस जी एल्स एवरीथिंग इज सेम ए की वैल्यू कितनी पुट की है माइनस जी और राइट वाई माइनस जी बिकॉज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव अगर हम नीचे आ रहे होते कोई भी या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा बट इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपसाइड एंड ग्रेविटी हर समय नीचे एक्ट करती है ड्यू टू दैट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट दैट टाइम इज टेकन एज नेगेटिव राइट A ball is thrown upwards. Ball go vertically upwards. Fika gaya with the velocity of forty-nine meter per second. Initial velocity kitna de rakha hai? Forty-nine meter per second. Samjho yahan se kahin se apko apne ball ko push kiya hai, fika hai. U velocity ke saath. Now, obviously, there would be some changes. What? जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को क्या करता रहेगा कम करता रहेगा बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑपोजिट माइनस जी तो नीचे की साइड लग रहा है वाई माइनस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस जी इज एक्टिंग डाउन साइड यू ऊपर है तो ऑब्वियसली यू की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्या होती जा रही है रिड्यूज होती जा रही है तो दे वुड बी ए मैक्सिमम हाइट जहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो राइट right? तो पहला हमसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी सेकेंड हमसे पूछा है टोटल टाइम तो फर्स्ट पार्ट तो ये मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने को फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और वहां से वापस नीचे आने तक को क्या मान लेते हैं सेकेंड पार्ट राइट टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ सो व्हाट यू हैव टू फाइंड यहां आपको फाइंड करना है एच और यहां आपको फाइंड करना है टोटल टाइम विच इज इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अटेंशन फर्स्टली आप मैक्सिम हाइट कैसे निकालेंगे डू यू नो एनीथिंग क्या जानते हैं आप यहां पे? एच निकालना है एच मतलब एस निकालना है आपको तो कैसे करेंगे आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इटी स्क्वायर लगाए बट हमारे पास टाइम भी नहीं है तो उससे पहले व्हाट वी विल डू विल अप्लाई
what we will do? We will apply v equals to u plus 80. Here u is given as 49, v is 0. A is minus g t. So, t 1 ki value kitni hai? t 1 value matlab ground se maximum height tak jane mein usko kitna time laga? It would be minus 49, 49 ud jayega minus jayega divided by minus g matlab if we have taken g as 10. So, it would be or you can take it as 9.8 g ki value 9.8 negative mein negative se negative kiya to 449 divided by 9.8 kitna hoga 9.8 plus 9.8 plus uh, 9 4 is a 9 5 is a 45 to so something around 5 t1 ki value kitni hai 5 seconds now H चाहिए हमें H के लिए हमें formula लगा सकते हैं S H1 और S1 equals to U T1 plus half A1 T1 square. So H1 की value निकालनी है हमें या H की value निकालनी है H क्या हो गया? U की value कितनी है? 49. T1 की value कितनी है? 5 माइनस आएगा यहां पे क्यों ए की वैल्यू कितनी 9.8 नेगेटिव सो so, यहां पे टी की वैल्यू रख सकते हैं टी की वैल्यू कितनी है आपकी ए की वैल्यू यहां पे कितनी है नेगेटिव सो इट वुड बी -9.8 divided by 2 into 5 square which is 25. So, from here we can get the value of h. Right? Similarly, we have to find the total time. So, ek baat dhyan rakhni hai se question mein. While going upwards, topmost position pe paunch ke uski final velocity 0 ho jati hai. Matlab, u1 hai aur v1 0 ho jata hai. और जब वो नीचे की ओर आएगा तो सेकंड पार्ट में उसका u2 0 होता है u2 मतलब सेकंड पार्ट जब वो स्टार्ट कर रहा है उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही वापस स्टार्ट होती है एंड देयर मस्ट बी सम फाइनल वेलोसिटी राइट और डाउनसाइड आते समय दिस वुड बी प्लस जी so, you have to do this. Downside at the same time, initial velocity is 0, acceleration would be plus g, and final velocity is 0, which we have to do. So, let's see. Now, what is the total time? Let's see. This is the first part, we have second part. In the second part, if we apply v equals to u plus 80, then u is 0, but v is not the so, what we can do? We know that it is how much height we have. H1 value has come to our pass. So, can we apply this? Second part will apply. Okay? V square minus U square equals to 2 positive G into S. V square is to be 2 into G value is 9.8 and S is equal to H K, जो हम यहाँ से आंसर में निकाल लेंगे, then obviously we can find the velocity, which one? V two. V two velocity आगे ये second part कर रहे थे ना? Second part कर रहे थे, तो जो height first की होगी वो ये height second की भी तो होगी वहीं से वो गिर रहा है, alright? V two आने के बाद what we can do? V two equals to U two plus 82 u2 is 0 a is 9.8 v2 ki value hai se pata hai to t2 ki value nikal jayegi 
and what is total time? Ball go wapis ane me kitna time laga? T1 plus T2. I hope it is clear to you. T1 nikal chuke hai, V2, H1 ki value aate hai, V2 a jayega, V2 ki value aate hai, T2 a jayega and you can find the total time. I haven't done the calculation, you can do the calculation part. If you have any issues, you can ask in the comment box. I hope it is understood to you. Next, stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Ek tower hai, jiske height kitni hai? 19.6 meters. यहाँ से एक स्टोन रिलीज हुआ है रिलीज हुआ का मतलब क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो ऑब्वियसली इट इज कमिंग डाउन साइड तो उसका जी कैसा होगा एक्सेलेशन कितना होगा प्लस जी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड और हाइट गिवन है आपको राइट right? So, can we apply this formula? Now, why do you apply this? If you apply this, please understand. If we apply this, now here we have time. Now, if we apply this, now here we have time. So, we have S given. U is 0. ए की वेलोसिटी पता है तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं वी कैन कैलकुलेट टाइम बट क्या हमें टाइम के लिए पूछा आंसर में नहीं तो हम ये भी कर सकते थे या तो टाइम निकालते देन वी हैव अप्लाइड वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यू जीरो था फिर ए और डी से हम वी निकालते तो यहां हमें दो स्टेप फॉलो करने पड़ते राइट or else what we can do, we can use directly this equation. In this equation, u is given as 0, it is not given, it is released. Release means initial velocity is 0, then a ki value kitni hai, plus z, s ki value given hai, v square can be easily calculated, how much? 2 into 19.6 into 9.8 is ka root karenge to v ki value haa jayegi alright I hope it is very clear to you teno equations ka use kaise kar sakte ho bataya aapko mene alright next question dekhe स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हंड्रेड मीटर हाई एक टावर है टावर की हाइट कितनी है हंड्रेड मीटर्स तो यहां से तो इसको गिरना अलाउ किया स्टोन वन को स्टोन इज अलाउड टू फॉल अलाउड टू फॉल मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई जीरो and at the same time उसी वक्त पे उसी instant पे another stone is projected vertically upwards यहाँ से second stone को हमने ऊपर की ओर फेंका project किया with a velocity of how much 25 meter per second U10 था U2 की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड U1 नीचे आ रहा है U2 ऊपर जा रहा है पूछा है कब और कहां पे स्टोन्स मीट करेंगे राइट तो ऐसे क्वेश्चन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अटेंशन क्या करना है हमें सिंपली अप्लाई फर्स्ट स्टोन के लिए क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं एस वन इक्वल्स टू U1 T1 plus half A1 T1 square. 
हमने कहा कि इन दोनों का क्या होगा जब ये मिलेंगे ना जस्ट वेट यहां एक चीज पे अटेंशन देना एक स्टोन नीचे जा रहा है एक स्टोन ऊपर आ रहा है लेट से वो इस पॉइंट पे मिलते हैं फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एनी इंस्टेंट जब भी वो यहां मिलेंगे ये वाला स्टार्ट से इतनी देर चला ये वाला स्टार्ट से इतनी देर चला लेकिन स्टार्ट से तो एग्जैक्टली exactly टाइम तो दोनों ने सेम कवर किया ना डिस्टेंसेज अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि स्पीड्स अलग अलग हो सकती हैं बट ये भी स्टार्ट से इतनी देर के लिए चला ये भी स्टार्ट से इतनी देर के लिए चला और कहीं पे मिल गए और राइट सो लेट से इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए इस पॉइंट को नाम दिया बी और इस पॉइंट को नाम दिया सी तो हम ये मानते हैं कि बी से सी तक जाने का भी टाइम टी है और ए से सी तक का भी जाने का टाइम टी है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी एस वन इक्वल्स टू यू वन टी प्लस डाउनवर्ड आते हुए एक्सलेशन पॉजिटिव हाफ जी टी स्क्वायर सिमिलरली एस टू की वैल्यू क्या आएगी यू टू टी प्लस सॉरी यहां पे एक्सलेशन की वैल्यू क्या आएगी माइनस जी राइट right? y माइनस जी कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसमें g कैसा होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है ग्रेविटी नीचे लगेगी तो इसमें लगेगा माइनस जी और नीचे आते हुए में लगेगा प्लस जी राइट नीचे आने वाले का डायरेक्शन ऑफ मोशन और ग्रेविटी दोनों सेम तरफ है इसमें ये ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी डाउन साइड एक्ट कर रही है राइट right, इसलिए माइनस जी सो ना उसे ही है यू वन की वैल्यू ऑलरेडी जीरो दे रखी थी हमें यू वन की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है हमें जीरो सो so, एस वन की वैल्यू कितनी हुई हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जी की वैल्यू कितनी है 9.8, 9.8 एट डिवाइडेड बाई टू कितना हुआ या 10 मान लिया सपोज 10 डिवाइड बाई टू इज फाइव एस वन की वैल्यू हुई 5 टी स्क्वायर सिमिलरली एस टू की वैल्यू कितनी हुई यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पे सेकेंड स्टोन की यू की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो ट्वेंटी फाइव टी और यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस जी था जी की वैल्यू टेन टेन बाय टू इज फाइव ये एस वन एस टू की दो वैल्यूज आई आपके सामने सुनाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में कि एस वन और एस टू की वैल्यू कितनी देर रखी है देखो टावर की हाइट कितनी देर की हंड्रेड मीटर्स तो किसी का भी डिस्टेंस हंड्रेड से ज्यादा हो सकता है क्या एक चीज यहां से आ रही है एक चीज यहां से आ रही है कोई तेज चले कोई धीरे चले कोई तेज चले कोई धीरे चले पर इन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कभी हंड्रेड मीटर से ज्यादा हो सकता है नो no. बिकॉज एक नीचे से आ रही है एक ऊपर से आ रही है दोनों बीच में कहीं मिलेंगी बस हमें तो वहीं तक क्वेश्चन पूछा है तो उन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा किसी ने तो इतना डिस्टेंस कवर किया और किसी ने इतना सा किया या किसी ने इतना किया और किसी ने इतना सा किया लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों का डिस्टेंस टावर की हाइट के बराबर होगा सो पे अटेंशन एस वन प्लस एस टू इक्वल्स टू वॉट हंड्रेड मीटर्स दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में राइट यहां गिवन है हमें एस वन प्लस एस टू इज हंड्रेड मीटर्स सो इफ यू अप्लाई एस वन एस टू की यहाँ वैल्यूज रखें तो देखें आप एस वन इज फाइव टी स्क्वायर एस टू इज ट्वेंटी फाइव टी माइनस फाइव टी स्क्वायर इक्वल्स टू हंड्रेड मीटर्स फाइव टी स्क्वायर फाइव टी स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट तो टी की वैल्यू कितनी आई हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव मीन्स फोर सेकेंड्स एक ऊपर से ऐसे आ रहा है एक नीचे से ऐसे आ रहा है चार सेकंड बाद व्हेन व्हेन का आंसर मिल गया आपको 
कितने टाइम बाद मिलेंगे वो आफ्टर फोर सेकेंड्स एंड वेयर वेयर की कैलकुलेशन के लिए ध्यान दें एस वन की वैल्यू कितनी है फाइव टी स्क्वायर एस वन क्या है ये वाला डिस्टेंस जो भी है फर्स्ट स्टोन कवर करेगा यहाँ टी की वैल्यू अगर फोर पुट करें फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन फाइव जा एटी एटी मीटर्स तो कवर करेगा एस वन और यहाँ पे एस वन की वैल्यू अगर एटी मीटर्स रखें तो एस टू की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेंटी मीटर्स बिकॉज एस वन एंड एस टू आर टोटल हंड्रेड मीटर्स तो अगर एक ने एटी मीटर्स कवर किए तो दूसरा कितना करेगा ट्वेंटी मीटर्स कवर करेगा आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू हर एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे कब जी पॉजिटिव होता है कब जी नेगेटिव होता है राइट सो दिस इज द एप्लीकेशन हमने क्वेश्चन किए यहाँ पे और राइट फ्री फॉल देखा समझे आप फ्री फॉल क्या होता है फ्री फॉल में हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो अगर वो नीचे आ रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है ग्रेविटी भी नीचे ही है तो ग्रेविटी पॉजिटिव बट अगर हमने किसी चीज़ को ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो अपवर्ड प्रोजेक्शन डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रही है तो उस समय ग्रेविटी का डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे अगर हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है अपसाइड तो ग्रेविटी वुड भी नेगेटिव बिकॉज डाउन लग रही है वो आई वट इज क्लियर टू यू Thank you guys. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense and many more